welcome students today i teaching teaching about screening for recombinants what is it screening for recombinants so it's a have some types idla namakku nare sila types la irukku adula na first type solla podu blue white colony seringla first nam therinjikano screening for recombinants screening for recombinants enna or gene la sorry or plants la இல்லை ஒரு பேக்டீரியஸ் இல்லை ஸோ அது பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் அது அல்லது பேக்டீரியஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் ஸோ அந்த பேக்டீரியஸ் இல்லையோ அல்லது பிளான்ஸ் இல்லையோ நான் ஒரு வெக்டர்ஸ் மூலிமா ஒரு இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டிஎன்ஏவை இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போது அது எங்கே யூஸ் பண்ணுவேன் மேக்சிமம் கல்ச்சர் மீடியாவில் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ கல்ச்சர் மீடியத்தில் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் அது அப்படி பேக்டீரியஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம டெவலப் பண்ணுற இடத்துல நான் ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ கொண்டு போய் அதில் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் வெக்டர்ஸ் மூலிமா ஸோ அப்போது என்ன ஆகுது குரோத் மீடியத்தில் அந்த ச ஃபாரின் டிஎனும் சேர்ந்து அந்த செல்லுக்குள்ளே வளருது அப்போது என்ன என்ன மீனிங் எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா டோட்டல் செல்லையும் ஃபாரின் டிஎன்ஏ மிக்ஸ் ஆகிருக்கா இல்லை எந்தெந்த செல்லில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதை பற்றி நான் பார்க்க போகிறது தான் ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் ரீகாம்பினன்ஸ் ஓகேங்களா நான் கோ ஃபார் ப்ளூ ஒயிட் காலனி செலக்டடு மெத்தட் இந்த ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் ரீகாம்பினன்ஸில் ஃபஸ்ட் மெத்தட் ப்ளூ ஒயிட் காலனி மெத்தட் ஓகேங்களா இந்த ப்ளூ ஒயிட் காலனி செலக்டட் மெத்தடில் ஆக்சுவலி இது இட்ஸ் இட் இஸ் ஏ பவர்ஃபுல் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் எதை ப்ளூ ஒயிட் காலனி மெத்தட் தான் நம்ம பவர்ஃபுல் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் ரீகாமன்ஸுக்கு இதுதான் பெஸ்ட்டு மெத்தடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஃபார் ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் ரீகாமன் பிளாஸ் மீட் அப்படின்னா ஒரு வெக்டரில் இந்த செல்ஸில் ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை நான் உள்ளே அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த எந்த ஜீனில் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ரிப்போர்ட்டட் ஜீன் ஃபார் லேக் இசட் ஓகேங்களா ரிப்போர்ட்டட் ஜீன் ஃபார் லேக் இசட் அப்போ லேக் இசட்னு ஒரு ஜீனில் ஒரு குரோமோசோ ஒரு செல்லில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபாரின் டிஎன்ஏ உள்ளே அப்ளை பண்ண போகிறேன் இன்செர்ட்டட் வெக்டர் வெக்டர்ஸ் மூலிமா ஒரு உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் அது நம்ம சம் டைப் லேக் வாட் இசட் லிப்போசோம் வாட் அவர் இட் இஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் இன்செர்ட் பண்ண போகிறீங்க கெமிக்கல் மெத்தடாக இருக்கலாம் இல்லை மியூட்டேஷன் ப்ராசஸ் வாட் அவர் இட் இஸ் நீங்கள் உள்ளே இன்செர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்போது இன்செர்ட் பண்ண வெக்டர்ஸு அந்த என்சைம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் வாட் இஸ் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அப்படிங்கிற செவரல் ரெகக்னிஷன் சைட் ஃபார் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் அதாவது என்னென்னா இந்த லேக் ரிசர்டில் நான் ஒரு என்சைம் மூலிமா ஒரு அப்ளை பண்ண போகிறேன் தட் இஸ் ஏ பீட்டா கேலக்டோசைடிஸில் சைடிஸில் கண்டெய்ன் செவரல் ரெகக்னிஷன் சைட் இருக்குது அந்த ரெகனன்சஸ் ஏட்டு என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுவோம் என்சைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தெரியும் உனக்கு கட் பண்ணக்கூடிய இந்த என்சைம்ஸ் ஸோ ஆஃப்டர் தட் இதே பேட் பீட்டா கேலக்டோ சிடேஸு சிந்தடிஸ் சப்ஜெக்ட் கால்டு எக்ஸ் கால் அதாவது சிந்தடி பண்ண சிந்தடிக் பண்ணியிருக்கும் எதை பீட்டா கேலக்டோ சிடேஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கும் சிந்தடிக் சப்ஜெக்டை பண்ணி அதிலேருந்து வரக்கூடிய தான் எக்ஸ் காலும்போம் இந்த எக்ஸ் காலுங்கிறது என்னப்பா ஃபைவ் ப்ரோமோ ஃபோர் குளோரோ இன்டோலில் பீட்டா டி கேலக்டோ பயனோசைடு வாட் இஸ் இட் பயனோசைடு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ் கால் அப்படிம்போம் இது எங்கேருந்து சிந்தடிக் ஆகும் பி பீட்டா கேலக் கேலக்டோ சைடேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த டிக் இந்த பீட்டா கே கேலக்டோ சைடை சிந்தடிக் பண்ணும்போது அதுலேருந்து சப்ஸ்டேட் பண்ணுறது இல்லையா அந்த சப்ஸ்டேட் எனது எக்ஸ் காலமோ அந்த எக்ஸ் கால் தான் ஃபைப்ரோமோ ஃபோர் குளோரோ ஹிண்டோலில் பீட்டா டி கேலக்டோ பயனோசைடுன்னு சொல்லுவோம் இது என்ன அப்படின்னா இன் டு என் இன்சாலிபிள் ப்ளூ கலர் ப்ராடக்ட் அது என்னென்னா ஆக்சுவலாக இந்த நம்ம லேக் இசட்டில் டூ டைப் ஆஃப் ஜீன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒன்று இன்சர்ட் பண்ண டிஎன்ஏ இல்லை இன் அது இன்சர்ட் ஆகாத டிஎன்ஏ ரெண்டு ஒரு ப்யூர் டிஎன்ஏ லேக் இசட்னா ஒரு ப்யூராக இருக்கக்கூடியது இல்லை லேக் இசட்டில் சம் ப்யூர் இம்ப்யூர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது தட் மீன்ஸா ஒரு ஃபாரின் டிஎம் உள்ள இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்க்ளூட் ஆகிருந்தா அந்த இடத்துல வந்து இந்த ப்ளூ கலர் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ தட் இஸ் கால் இன் டு என் இன்சாலிபிள் ப்ளூ கலர் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறோம் அப்போது நம்ம ஒரு எக்ஸ் காலில் வாட் இஸ் சார் ஒரு லேக் இஸ் இது பண்ணும்போது நமக்கு என்ன எக்ஸ் கால் இருக்கிற எக்ஸ் காலில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க இதில் இதில் ஒரு லேக் இசட் ஜீனில் எக்ஸ் காலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சிந்தடி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ் காலில் இருந்து என்ன நமக்கு கிடைக்கணும் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது என்ன கலரில
ஃபாரின் ஜீனில் மறுபடியும் ஃபாரின் ஜீன் இருக்கு இன்சர்ட் பண்ணியிருப்போம் அதில் லேக் இசட்டு இன்ஆக்டிவேட்டட தட் மீன்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஃபாரின் ஜீனில் லேக் இசட் உள்ள இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு இதில் லேக் இசட்டில் ஒரு ஃபாரின் ஜீன் இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு நான் இன்சர்ட் ஆகுதுன்னா என்ன கலர் கலர் கிடச்சிருக்கோம் ப்ளூ கலரு அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஆனால் லேக் இசட்டில் ஃபாரின் ஜீன் இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுனா இன்ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இன்ஆக்டிவேட்னா அங்கே என்ன கலர் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ப்ளூ கலர் வந்திருக்காது அப்போ அந்த அந்த இடத்துல என்ன கலர் வந்துட்டுனா ஒயிட் கலர் வரும் ஓகேங்களா ஒயிட் கலர் வரும் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபாரின் ஜீனில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அதில் லேக் இசட் லேக் இசட் வரும் ஃபாரின் ஜீன் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு அப்போது இன்ஆக்டிவேட் ஆச்சு ஸோ ப்ளூ கலர் வரல அப்போ என்ன கலர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஒயிட் கலர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பிகாஸ் ஏன் இந்த பீட்டா கலக்டோஸ் வந்து நாட் இந்த சைஸ் ஒரு ஃபாரின் ஜீ உள்ள ஃபாரின் ஜீன் உள்ள என்ட்ரி ஆகணும் லேக் இசட்டுக்குள்ள உள்ள என்ட்ரி ஆகணும்னே பீட்டா கலக்டோஸ் என்ன ச கலக்டோஸ் ஐடியஸ் என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக சிந்தசைஸ் ஆகலை அதனால் அது எந்த ஒரு ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கலை அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ளூ கலர் ஃபார்ம் ஆகும் அங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஒயிட் கலரு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஆஃப்டர் தட் இந்த ஹோஸ்டல் கண்டெய்னிங் ரீகாமன் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஒயிட் கலர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ கலோனியஸ் ஆஃப் த மீடியம் எக்ஸ் கால் அப்படிங்கும் இதுதான் என்னது ஹோஸ்டல் என்னது கண்டெய்னிங் ரீகாமன் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஒயிட் கலர் காலனிஸ் ஆன் த மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ் கால் அப்படிமோ தென் அதர் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னிங் நான் ரீகாமன் டிஎன்ஏ இருக்குது நான் ரீகாமன் டிஎன்ஏ இது என்னவும் டெவலப்பும் பண்ணணும் எது ப்ளூ கலர் காலனிஸ் ஃபார்மும் ஸோ இதில் வந்து டிஎன்ஏ அது வந்து ரீகாம் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகலை தட் மீன் தட் மீன்ஸ் ஆஃப் நான் ரீகாமன் டிஎன்ஏ அப்போது இன்சர்ட் ஆகாத ஃபாரின் டிஎன்ஏல அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ப்ளூ கலர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ காலனிஸ் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக என்ன கிடச்சிருக்கோம் ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் பியூசி எயிட்டீன் சாரி பியூசி ஒன் எயிட்டு இதில் லேக் ப்ரமோட்டாக இருக்குது மல்டிப்ளோ க்ளானிங் க்ளோனிங் செல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் எதோ ஃபாரின் ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது நம்மளுக்கு நிறைய காலனிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம் க்ளோனிங் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எந்த ஜீன் வந்து இன்சர்ட் ஆகிருக்கு எதில் இன்சர்ட் ஆகலைன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு மல்டிபிள் காலனிங் கலோனிங்கில் செ மல்டிபிள் கலோனிங் செல்லில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற ஒரு செல்ல அந்த இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் என்ன வந்து லேக் இசட் உள்ள ஃபார்ம் ஆல்ரெடி லேக் இசட் தான் இருக்குது ஸோ லேக் இசட்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ஆகும் அப்போ என்னது உள்ளே போன ஃபாரின் டிஎன்ஏ என்ன ஆகும் ஃபாரின் டிஎன் டிஎன்ஏ இல்லை ஃபாரின் ப்ரோபோஸ் வாட் ஆர் இட் இஸ் என்ன ஆகும் ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் கால் ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ஸோ இதில் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஏஎம்பி ஏஎம்பினா ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் கால்டு பியூசி எயிட்டீன் ஒன் எயிட் அப்படிமோ ஸோ ஆஃப்டர் தட் நம்ம ஒரு கல்ச்சர் மீடியத்தில் நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த ஆம்பிசிலின் எடுக்கிறோம் ஸோ அது எக்ஸ்கால் பிளேட்டு எடுக்கிறோம் ஐபிடிஜின்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் ஒன்று கிடைக்கும் ஒன்று ப்ளூ கலர் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஒயிட் கலர் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ ஒயிட் கலர் உனக்கு ஐடென்டிஃபேஷன் பண்ண முடியாதனால என்ன சொல்லிக்கிறேன் ரெட் கலரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் ரெண்டு மீடியம் இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ளூ கலரு இன்னொன்று ஒயிட் கலர் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிற பொழுது என்னென்னா ஒரிஜினல் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று ஒயிட்டாக இருக்கிறது என்னென்னா இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய அது டிஎன்ஏ தான் ஒயிட் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கண்டை இன்சர்ட் நோ இன்சர்ட் தட் இஸ் கால்டு ப்ளூ கலர் ஸோ இதுலேருந்து என்ன ப்ரொடியூசர் பண்ணுறோம் ஆம்பிசிலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ் கால் பிளேட் அப்படிமோ ஓகேங்களா நம்ம ஐ கோயிங் டு ஃபார் ரீகால் ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் ரீகாம்பினன்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ஸ்னால் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு லெபார்ட்டரியில் நான் ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ உள்ள அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அது வந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏ அப்ளை பண்ணது எல்லா செல்லுலேயும் உள்ள என்ட்ரி ஆச்சா அல்லது நடக்கலையா இந்த ப்ராசஸ் நடந்திருக்கா நடக்கலையா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது பெரிய ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் ரீகாம்பினன்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஒயிட் காலனி மெத்தட் ப்ளூ ஒயிட் காலனி மெத்தட் ஸோ அது ப்ளூ ஒயிட் காலனி மெத்தட் வந்து ஒரு ஃபார்ஃபுல் மெத்தடு இதில் நான் ஒன்று எடுத்து ஒரிஜின் எடுத்திருக்கேன் லேக் இசட்னு இந்த லேக் இசட்டில் ஒரு ஃபாரின்ஸ் டிஎன்
ப்ளூ கலர் இருந்தால் ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது ஒயிட் கலர் இருந்தால் ப்ராடக்ட் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது நம்ம உண்மை ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்